Eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Bom Saber, meu programa de entrevistas aqui no meu canal no YouTube e também nas plataformas de áudio. Se você está ouvindo ou assistindo esse programa pela primeira vez, assina o canal e aperta o sino para saber quando tem outras novidades por aqui. Mas deixa esse papo furado de internet para lá. Tenho o maior prazer de receber depois de muito tempo, mas finalmente conseguimos sincronizar agendas. A querida Letícia Santinon, pesquisadora do audiovisual e também curadora da parte de cinema ali do Cine Clube Cortina. Fala, Letícia, tudo bom? Tudo bom, Alexandre, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Finalmente a gente conseguiu sincronizar essas agendas nesses tempos de internet e loucuras e mil trabalhos, mas muito feliz de estar aqui. Agradeço a oportunidade. Imagina, é um prazer te receber para falar sobre cinema de uma forma bem ampla. né? Você começou a curadoria no Cine Clube Cortina, aqui em São Paulo, Logo depois desse período pandêmico, eu queria justamente, né, o motivo de eu ter um canal no YouTube tenha tá ligado intimamente a esse período pandêmico. Então, eu queria que você falasse até do que que você estava fazendo antes da pandemia, como é que o fato da gente não ter mais sala de cinema num período considerável impactou no teu dia a dia? Teve live de cinema, né? Enfim, fala um pouco disso. Como foi é, começar esse trabalho de curadoria, que é uma curadoria que, enfim, a gente aqui no Brasil não está muito acostumado, né? porque a gente sempre trabalha com é, é, a questão dos lançamentos, ou no máximo tem um efeméride e tal, mas em outros países a gente tem cinemas que passam filmes de todas as épocas, de todos os estilos, que a gente não precisa, é exatamente o que você está fazendo exemplarmente ali no Cortina. Queria que você falasse um pouco disso, desse, dessa transição, e mais especificamente da curadoria de cinema fora desse padrão de lançamentos. Perfeito, perfeito. É... Bom, tem algumas coisas, né? Eu acho que a gente pode até problematizar depois um pouco sobre esse termo curadoria, porque eu sempre tenho um lado meio crítico para a gente né, falar. Mas acho que antes de, fazer, de falar sobre isso, acho que é importante dar um panorama também né, do que eu trabalho, de como eu cheguei no Cotina, das coisas que eu fiz antes também. Né? Eu trabalho com audiovisual já tem quase 15 anos, né? Faço... Já passei por várias etapas, mas a minha especialização, que eu tenho experiência mesmo, é sempre nessa ponta da cadeia do audiovisual, que é a exibição e a distribuição. Então, uhum. eu trabalho como, eu trabalhei em distribuidoras, atualmente eu também desenvolvo trabalho em uma produtora que está abrindo um braço de distribuição, eu estou ajudando a construir com eles, mas já passei por algumas distribuidoras, como a Vitrine Filmes, que me ajudou muito nessa formação de repertório, enfim, né, de lançamento de filmes brasileiros, eu trouxe muita coisa bacana. Também trabalhei em salas de cinema, comecei trabalhando no, é, em programação de sala de cinema no Centro Cultural São Paulo, uhum. junto com o Célio, porque o Célio está lá há muitos anos, né? eu uhum. acho que você conhece, porque você também uhum. trabalhou lá por um período, uhum. isso foi depois. Infelizmente, a gente não se cruzou, né? mas, enfim, eu trabalhei lá com ele, saí do de lá, depois de um tempo eu entrei no circuito, no, no, na Especine, para coordenar o projeto do circuito da Especine, que daí tinha um outro viés de programação, embora tivesse o Centro Cultural ainda dentro né, dessas salas da Prefeitura, ela também era muito focada nessa programação, que continua até hoje, é um projeto muito bonito, que tem essas exibições nos céus, na cidade de Tiradentes, que são em lugares mais periféricos da cidade de São Paulo, e tem esse, essa vocação de levar filmes em cartaz é, para as periferias de São Paulo. É basicamente é, e... o que é a SPC, né? Eu acho legal até... É, basicamente. Basic... Ela, ela faz alguma, numa, num sentido muito mais amplo, né? Porque além, além de ter a sala do Centro Cultural, tem a Olido, que enfim, tem outras questões ali na Olido, mas tem uma sala que é muito bonitinha, que fica ali na Mipiranga, que é a sala Roberto Santos, que está dentro de uma biblioteca, que também tem uma programação, que é uma programação... Ela tem uma programação infantil, mas também é voltada mais para um público autor, assim, para um cinema mais de autor, né? Mas ela ainda está dentro da chave do cinema em cartaz. É uma programação em cartaz, né? A minha, o meu repertório, né? Acho de programação dentro de mostras, ele foi muito construído dentro do Centro Cultural, porque foi isso na época, mesmo antes de ter esse circuito SP Cine, eu e o Célio, a gente implementou um programa que chamava CCSP em cartaz, depois de um tempo veio a SPCine, então já tinha, né, já tinham as duas salas de cinema, quando eu entrei não tinham as duas salas também, né, faz muito tempo isso, então a gente fez, né, a gente criou, assim, esse meu repertório de conseguir produzir, né, de ter um repertório maior do, da cinematografia mundial e de ter um olhar para a criação de mostras que eu construí muito ali, com isso foi só, né, também, sou uma pessoa que assiste muitos filmes, sempre fui muito ligada no cinema, faço pesquisa, e aí em relação à pandemia, 
eu vou te contar um pouco como que eu cheguei no Cortina, né? Que eu acho que isso também é importante também de, uhum. de contar, porque o Cortina está muito dentro desse cenário pós-pandêmico, né? Uhum. Quando foi final de 2019, que eu já tinha anunciado que eu ia sair da SPC, foi um pouco antes né, da, de estourar a pandemia, eu conversei com os sócios do Cortina, com o Marcelo e com o Paulo na época, porque eles estavam com o um projeto de abrir um cineclube em São Paulo. Na época, nem sei no centro ainda, eles estavam avaliando o lugar tinha chegado é, indicação de uma outra pessoa para eles falarem sobre o cinema, e a gente teve uma conversa que foi ótima. Então, a partir disso, a gente falou, não, vamos seguir em contato para você ajudando a gente, eles, não necessariamente eu seria chamada para fazer a programação com eles, que eles estavam estruturando, tinha muita coisa para acontecer, e a gente seguiu em contato. Pois bem, a gente falou, acho que depois disso, mais uma vez, logo depois veio a pandemia. Aí a gente ficou muito tempo sem se falar. Uhum. Muito tempo. Quando chegou... Eu não vou lembrar muito bem das datas, ainda mais depois da pandemia, mas eu acredito que foi entre final de 2020, começo de 2021, eles entraram em contato comigo de novo, falando, vamos montar, a gente vai seguir com o projeto, daí eles já estavam com esse lugar na República, isso já estava certo, eles já estavam começando a reforma, quando a gente vai fazer, a gente está esperando para ver como é que é a pandemia, né? porque estava tendo aqueles momentos, né? a pandemia já tinha chegado vacina, então acho que foi isso, já estava chegando a vacina, já era 2021. Isso. Mas aí, enfim, né? ao mesmo tempo tinha aqueles picos, né? a gente viveu momentos de muita trevas. A gente fez uma programação, na época a gente chegou a montar um estilo de programação que ela tinha muito mais cinema e tal, né? uma programação mais extensa de cinema, menos com programação musical na sala, né? porque a programação musical não são outras pessoas que fazem, né? não sou eu que faço. Mas a gente fez e aí foi evoluindo, né? Daí de lá para cá a gente foi falando de tempos em tempos, quando o projeto de fato engatou e falou: não, agora a gente vai conseguir abrir, porque né, tem a pandemia, eles abriram, vai fazer um ano, né? Foi em julho do ano passado. Uhum. Aí, quando chegou mais ou menos em abril do ano passado, eles vieram falar comigo e falaram: não, então a gente gostaria mesmo que você continuasse com a gente, fizesse uma a programação. E a partir disso eu fiquei no Cutina e faço a programação junto com eles, né? Tem o Paulo, que é um dos sócios que ele também é uma pessoa que é ligada ao audiovisual, ligada ao cinema, ele fecha a programação comigo, além de outros parceiros que a gente eventualmente traz, né, como mostras e festivais, algumas coisas que acontecem na sala, mas é isso, né, a gente começou fazendo desse, foi desse jeito que eu cheguei, né, e a pandemia, ela atrasou o projeto que a gente começou a conversar em 2019, entendeu? Então, só três anos depois, quase, que, ela foi, que o cinema foi inaugurado. E a pandemia também fez a gente viver um período que a gente até cogitou, como aconteceu também na música, a possibilidade da gente não ter é, sala de cinema, né? Em algum momento, do mesmo jeito que várias pessoas de música falaram, cara, será que o meu trabalho vai continuar existindo? A gente não sabia quando é que a gente podia sair desse pesadelo. E, ao mesmo tempo, num período em que os, as plataformas de streaming estavam cada vez mais consolidadas, outras tantas aproveitaram esse momento para lançar estúdios e outros, outros é, novos players nesse cenário, e, de um jeito ou de outro, o público é, é, desacostumou de ir ao cinema. Eu percebo aí, não só pelo fato de... Eu sempre fui ao cinema e percebo que tem cada vez menos gente comparado com o que tinha antes da pandemia. Exatamente. Tem uma inércia, uma inércia da, do streaming, que ah, daqui a pouco está no streaming, para que eu vou sair de casa para ver isso? Eu queria que você falasse disso, especificamente do momento em que... Não sei se você cogitou isso. Ah, será que a gente vai voltar a ter cinema ou não, mas como é que veio essa sensação na época e como foi lidar com o digital? E se houve algum aprendizado para esse, é, esse período que a gente atravessou? É, acho que algumas coisas, né? Acho que falando de um ponto de vista é, pessoal, não, primeiro que, enfim, eu fiquei muito depressiva no momento, no momento da, da pandemia, eu acho que isso foi algo que aconteceu com muita gente. Eu não cheguei, eu não sei se eu cheguei a duvidar especialmente de, ah, será que o meu trabalho vai fazer sentido? Eu trabalhei em uma plataforma de streaming independente brasileira, num período da pandemia. Eu cheguei a trabalhar aqui uns meses. É uma plataforma de streaming que eu sei que ela ainda existe, ela é totalmente brasileira, mas ela é bem pequenininha. Então, também foi um aprendizado para além do... A SPCM também tem uma plataforma de streaming, né? Que é outra coisa. Então, eu já tinha essa experiência que era um pequena de lá e tive também durante a pandemia. Mas para além disso, assim, né, e dessa depressão e da gente muitas coisas passarem pela nossa cabeça nesse momento que foi bem difícil assim da pandemia, eu acho que a questão do público, ela vem, isso, a, a pandemia ela chega de uma maneira muito forte. Mas eu não acho que é só isso que afasta o público das salas de cinema muitas vezes. Eu acho que tem outras coisas, né? Primeira coisa, acho que antes de voltar isso na sala de cinema, eu comecei a fazer um mestrado na pandemia. Eu uhum. comecei a fazer um mestrado que eu tinha que fazer disciplina online. Eu, aliás, vou defender esse ano, né? Eu ainda estou nesse processo. 
Então, eu fui pesquisar cinema. Então, eu acho que são coisas, né? Um processo, enfim, embora tenha sido e vem sendo muito difícil, né? Porque você fazer, unir o seu trabalho com pesquisa, enfim, né? Fazer tudo isso é sempre muito pesado quando a gente tem muita coisa para fazer. Ele é um jeito também da gente continuar acreditando na cultura, continuar acreditando na arte. Então, para mim, isso tem sido, de uma certa forma, muito reconfortante. E me, e me ajudou, me ajudou, me salvou muitas vezes. O mestrado que eu faço é uma pesquisa numa cineasta africana, que chama Sara Maldoror. Eu estudo sobre a circulação dos filmes dela aqui no Brasil. Então, embora não tenha a ver diretamente com programação, ela tem a ver com isso que eu sempre trabalhei, que é a difusão do cinema. Né? E eu acho que assim a questão da sala, das pessoas nas salas de cinema, o cinema no Brasil, as salas de cinema no Brasil, elas já vinham sofrendo uma queda de público anteriormente. Claro que não todas as salas. E isso muito por conta do tipo de do mercado audiovisual que a gente tem no Brasil, que é um mercado muito dominado pelas pelas empresas é, estrangeiras, pelas majors que chegam e ocupam as salas de cinema. O Brasil nunca teve um número suficiente de salas de cinema com o tamanho do Brasil. Ele, no seu auge, não chegou a ter 4 mil salas de cinema, a gente está falando de um Brasil imenso, né? E ele é. nunca chegou, ele chegou próximo disso, mas não chegou. Depois da, da pandemia, esse número caiu bastante de salas de cinema, então é ainda mais triste. hoje? Você sabe? Olha, eu não sei te dizer um número certo hoje, mas eu acho que deve estar próximo dos 3 mil. Eu não sei te dizer. Eu posso até depois buscar esse dado e te confirmar. Mas, assim, muita sala fechou depois. Algumas salas abriram, como o próprio Cortina, né? A gente tem, assim, em São Paulo também tem uma sala que chama LT3, se eu não estou enganada, que abriu ali na Pompeia. Então, assim, a gente tem algumas iniciativas que são... O, o Biju reabriu, assim, né? algumas iniciativas que são muito bacanas, assim. Mas é isso, muito concentradas no centro do Brasil, assim, né? Nesse centro econômico do Brasil, que é o Sudeste, muito concentrada nas capitais, né? Então, assim, muitas cidades do interior não têm sala de cinema. Quando tem, elas acabam tendo sempre dentro de shopping, com uma programação muito restrita. E isso, né, é, unido a isso, vai tendo uma... Um, um, as pessoas vão nos acostumando aí no cinema. As pessoas, por exemplo, para ver um filme brasileiro é sempre aquela loucura, entendeu? Não, como se você não consegue levar muito público, a não ser filmes muito específicos, muito mais populares. E aí fica se questionando como se a qualidade do cinema brasileiro fosse ruim. Isso é uma bobagem, isso é uma mentira, inclusive, uhum. né? Ou até mesmo cinemas mais independentes, né? A gente está falando, sei lá, muitas vezes um filme como... Um filme que lançou agora... O, tre... o Sem Ursos do Panahi, que é maravilhoso, um dos maiores cineastas que existe, assim, é um filme que faz um, um número muito discreto de pessoas, entendeu? A gente está falando de um filme internacional que passa um festival de Veneza e mesmo assim ele não consegue levar muita gente no cinema. Então, assim, essa, essa redução, esse mercado muito dominado pelos grandes lançamentos, né, que vem de uma forma muito massiva, eu acho que ela acaba afastando. Chega o advento do streaming, como você disse, aí, né, mas ainda quando chega a pandemia, porque você consegue fazer isso muitas vezes na sua casa, é caro, e tem acho que isso também, né? O cinema, ele é uma atividade cara de você fazer. Claro que você tem iniciativas que você não se curtindo, mesmo você pode tirar, assistir a maioria das sessões de graça, se você quiser, porque é o ingresso sugerido que tem lá. Mas talvez muitas vezes, né, para você fazer, sei lá, ir para alguns outros programas, você vai precisar de deslocamento e tal, então eu acho que isso também afasta, então eu acho que o, o cinema, ele acabou virando uma atividade, muitas vezes elitizada, esse mais massivo, assim, né, que as pessoas vão bastante, ou esses que são mais independentes, as pessoas desconhecem ou não têm paciência, muitas vezes, de ir, porque não se existe um trabalho mesmo de formação de público no Brasil, né, a gente vem de um período, e não só desde esse governo horroroso do Bolsonaro, mas desde o golpe da Dilma, né, que a gente está destruindo as políticas culturais, entendeu? A gente está paralisando os, os, os fomentos e destruindo as políticas culturais. Então, é óbvio que isso tem um reflexo, né? Quando você fica claro. seis, sete anos nisso, que agora a gente vai retomar e tomara que com muito êxito. Mas é um trabalho, né? Para destruir é muito fácil o que a gente vai construindo durante muito tempo, assim. Né? Então, eu acho que o, o, o streaming, ele vem de uma forma, isso acaba mesmo acontecendo, as pessoas ficam, às vezes, com preguiça. Mas eu acho que também tem um outro fenômeno que para além da facilidade e tal, eu acho que o fato da gente ter ficado tanto tempo confinado, sem ter esse, esse, quando a gente sai de casa a gente muitas vezes não quer ficar dentro de uma sala assistindo um filme, a gente prefere ir para um outro, para outros eventos que tenham mais gente, sabe? Então, você prefere é. sair para tomar uma cerveja com seus amigos, você prefere é uma, é, é, isso não tem esse dado, né? Uma observação assim do que eu faço, você prefere sair para ir para um show, você prefere ficar ao ar livre muitas vezes, né? Então eu acho que são esses conjuntos de fatores que vai afastando um pouco as pessoas da sala de cinema e que a gente precisa trabalhar para conseguir conquistar, e isso leva muito tempo. Né? Uhum. E, ao mesmo tempo, como você mencionou, o Cortina é um cineclube, e eu queria que você falasse dessa característica do cineclube, porque as pessoas não, 
A gente está vivendo essa realidade que o cinema é praticamente associado a uma diversão que acontece dentro do shopping center. E hoje é, você tem algumas iniciativas heróicas, como você mesmo mencionou, muito nos centros, nos principais centros, né, culturais e econômicos, e muitas iniciativas de quase individuais, né, são algumas pessoas que vão lá e na raça conseguem colocar, sabe, às vezes é uma pessoa que vai lá e consegue e cria tanto essa situação que a gente não sabe mais o que é cine clube, como a gente também não associa o fato do cinema ser uma atividade é, na rua, né? que a gente pode encontrar você andando na rua e de repente tem aí aqui em São Paulo, a gente ainda tem, felizmente, alguns exemplos, mas você está mencionando que ah, boa parte do, do, das cidades do Brasil não tem cinema, boa parte só tem cinema no shopping, né? não sabe nem que Exatamente. existe a possibilidade Exatamente. de você ver um filme, sei lá, sem precisar se deslocar para um shopping. Queria que você falasse um pouco Exato. sobre isso. É, eu acho que tem, no caso do Curtino específico, né, ele é um cineclube, né, ele tem o um nome né, de cineclube, mas assim, dentro da ideia mais clássica que a gente conhece de cineclube, ele é um pouco diferente. Né? Eu entendo o Curtino muito mais como uma sala de cinema de rua, uhum. que ela está ela, ela no cineclube, às vezes, muitas vezes, dentro, dentro dessa programação, né, que é uma programação que traz filmes mais antigos, né, filmes de catálogo, então ela não está... Então, ela não precisa colocar filmes em cartaz, embora em alguns momentos a gente coloque filmes em cartaz, como a gente passou, sei lá, o After Sun, o Close, que eram filmes que a gente entende que tem a ver com o público do Putina, são filmes, além de serem filmes muito bons, né? E que, de fato, foi muito, foi muito acertado da gente exibir na época, né? Mas ela não tem essa, é, esse costume de passar os filmes em cartaz. Passam, muitas vezes, esses filmes que são mais antigos, mas não tem aquela ideia mais clássica, acho, dos cineclubes, que são de ter sempre uma sessão com debate. Que é isso que eu entendo. Né? Historicamente, os cineclubes eles são formados por uma sessão e uma conversa. Né? Então, no Curtina, tem sessões com debates, a gente já fez, a gente vai continuar fazendo, mas não são todas as sessões. Então, ela, ela, ele fica mais híbrido nesse caso. Né? Ele tem essa vocação, mas ele também é, pode ser visto como uma sala de cinema de rua, que tem filmes que, às vezes, você quer rever que tá ali, ou que você não viu na época que passou no cinema, porque você, sei lá, era muito pequeno, por exemplo, entendeu? Ou você nem era nascido, a depender da sua idade também. Então, você vai, vai rever. Eu acho que as pessoas, elas acabaram perdendo um pouco mesmo por conta disso. Acho que tem um outro fato que tem a ver com, todo, com tudo que a gente vive de dificuldade aqui no Brasil, né? As cidades estão muito violentas, né? Isso não é um fenômeno só de São Paulo, isso acontece em outros lugares. Talvez em São Paulo esteja um pouco mais acentuado, mas acontece em outros lugares. Então, às vezes, a pessoa... E aí dá essas falsas ideias da gente ficar cada vez mais enclausurado, né? Então, só, você só ir no shopping, você vai num lugar que você está se sentindo mais seguro, né? Então, acho que as pessoas, a depender do, de onde fica essa sala, do horário que ela tem que... Ela, de como ela vai fazer para se locomover também, se ela não tem carro, se ela tem carro, se ela precisa pegar metrô, se tem uma linha de ônibus perto, eu acho que tudo isso acaba sendo levado em conta para as pessoas voltarem a ter esse tipo de hábito. Acho que também no caso do Curtina, falando especificamente, o que ele tem de muito legal é o fato dele ter várias coisas, né? Então, ele tem um restaurante em cima, ele tem um bar, né? Então, você pode ir até lá e você pode continuar naquele lugar, que às vezes tem outras salas de cinema que não tem, né? Isso. E também tem outros eventos, né? Você vai ter, vai ter uma festa, né? muitas vezes, vai ter um show, né? Então, tem, tem outras programações culturais, né? Então, eu acho que isso acaba, né? Essa diversidade desse lugar acaba levando as pessoas a conhecerem a sala de cinema e a criar o hábito de, pô, também consigo vir aqui assistir esse filme, sabe? Uhum. Eu acho que isso acaba ajudando. Mas é um hábito, assim, as pessoas, para elas voltarem a, a ocupar as ruas, eu acho que é um trabalho árduo, assim, né? E que não depende só da, dos programadores culturais, depende muito, eles têm que oferecer, mas a gente tem que vir com um conjunto mesmo de políticas públicas em termos de pensar o espaço urbano, né? De pensar a cidade, das pessoas se sentirem, as pessoas terem como ir voltar para suas casas, das pessoas poderem ficar na rua sem se preocupar que alguém vai passar a levar o celular dela, ou sei lá, qualquer outra coisa que vai acontecer. Então, é um trabalho coletivo, né? E isso que você falou, muitas vezes é uma pessoa que está fazendo isso, então, você é programador, você faz a programação lá do centro da terra também, entendeu? Então, é isso, assim, a gente sabe a dificuldade que é a gente levar as pessoas para essas salas, para essas programações que a gente está fazendo, mas a gente tem que ter esse apoio mesmo de se pensar a cidade, que a gente tem que ocupar a cidade, né? E que é. não depende só da programação cultural, a gente tem que vir com um conjunto de políticas públicas para a própria população, enfim, circular é. e aproveitar. E tem uma coisa também que está ligada a essa, 
debandada das pessoas da sala de cinema, que acaba isso acaba sendo associado de uma forma muito caricata e errônea, obviamente, é, que ah, são as pessoas mais os mais jovens não querem ir ao cinema porque eles estão acostumados a assistir as coisas nas redes sociais ou no YouTube ou na internet, a facilidade do streaming. É, ah, só os pessoais são mais saudosistas, os bons tempos do cinema. E isso você deve perceber na prática que não, né? Isso não tem uma, uma generalização. Eu, acho que, eu, acho, eu né? não acho também. Acho que é um tipo de argumento muito simplista e muito redutor também, é. sabe? É como uhum. se os jovens não soubessem o que estão fazendo, são um bando de alienados que assistindo coisa pelo celular. E isso tem uma outra discussão, né? Que a gente pode entrar aqui falar em termos de dispositivo, né? Se isso é certo ou não é, porque também não tem o que é certo e o que não é. é então, não existe. É. Você acaba reduzindo como se eles não tivessem. Não. E eu acho que é, né? E, e, eu entendo, né? Eu sempre penso muito também através desse viés de política pública de um modo geral, né? O, qual tipo de formação que a gente está oferecendo também para uma nova geração que se tem oferecido, sabe? Para você depois vir exigir determinados tipos de comportamento e vir com esse argumento de, ai, ah, no meu tempo era melhor... Porque a gente fazer a coisa assim é, é, é injusto, né? No mínimo, é injusto falar isso. Mas pensando nisso, quando você fala, inclusive, eu queria que você falasse sobre o nome do seu cargo, ser curadora, você tem uma questão em relação a isso? É, não é uma curadoria? Sim. Como é que você faz a seleção dos filmes pensando nisso? Ah, eu vou trazer um público mais clássico, um público que é, nunca viu esse filme no cinema, ou esse filme quando passou no cinema. É, não tinha, o público brasileiro não estava não acostumado, enfim, falasse do seu, do seu é, tempo, especificamente nesse Eu acho que assim, é, no caso, falando específico, né, no, no caso do Curtina, como a gente tem um. A gente tem sessões de cinema, mas a gente não tem muitas sessões ao longo da semana, né? A gente faz duas sessões à noite por três dias por semana, terça, quarta e quinta, geralmente. Uhum. E aí a gente tem duas sessões no sábado, mas três sessões no domingo, né? Então, a gente sempre procura ter mais de uma sessão, pelo menos passar mais de uma vez o filme numa semana, para quem perdeu num dia, se quiser assistir. E a ideia, assim, é sempre trazer filmes que tenham um pouco a ver com o público meio construindo, né? Quando a gente está falando de um espaço que tem menos de um ano, você vai entendendo, né? Tem muito da resposta na rede, alguns filmes a gente volta a repetir porque as pessoas pedem, a gente acha que, enfim, faz sentido, porque a ideia também, para além de pensar curadoria, é uma ideia de ocupação do lugar, né? A gente está é. falando aqui de ocupar a cidade, de ocupação de lugar, e não só na ideia, a gente precisa ter sala cheia, porque a gente precisa ter sala cheia. No caso específico do Cortina, diferente de outros exibidores, né? O Cortina, ele nem precisa dessa renda do cinema, eu falei, dá para você assistir o filme de graça lá, a maioria das é. vezes, não precisa dessa renda para se manter. Então, a ideia de ocupar é mesmo que as pessoas aproveitem o lugar. Mas eu acho que a, a questão aí, falando um pouco de curadoria, que eu problematizo um pouco, porque quando a gente está falando de curadoria, eu, talvez você já tenha pensado isso também em termos de música, porque eu acho que independe do é cinema, independe da linguagem nesse caso. Uhum. Fica parecendo alguma coisa um pouco pedante que a gente está... Pode parecer né? uma coisa um pouco pedante, como se a gente estivesse pensando essa curadoria de uma forma assim. E, e muitas vezes, sem querer diminuir, porque não é diminuir, eu acho que é super difícil. A gente está montando uma grade de programação. Eu acho que é aí que está, entendeu? A gente está montando uma grade de programação que é algo que é muito poderoso, entendeu? E que é muito difícil de montar. E que a gente precisa valorizar o trabalho de quem faz programação. Eu acho que a curadoria, ela existe sim. Eu me apresento como curadora, mas eu acho que em poucos momentos a gente consegue pensar a curadoria. Uhum. Eu acho que na maioria das vezes a gente está pensando grade de programação. Porque a curadoria, ela vem, no meu entendimento, eu posso mudar de opinião um dia, e até que você me dissesse se você concorda com isso que eu estou falando ou não, por favor. É. Mas eu entendo que a curadoria, ela, muitas vezes, ela precisa partir de um fio condutor. A gente está trazendo aqui a partir de determinado tema, ou a partir de determinado pensador, de determinado cineasta, de determinado artista, para a gente é, trazer essas discussões ou provocar determinadas provocar discussões aqui, entendeu? Pensamentos. Eu acho que isso a gente consegue fazer. Em alguns momentos, a gente. Em alguns momentos isso rola, mas são poucos. Na maioria das vezes a gente está montando uma grade de programação que é tão importante quanto, que é tão difícil quanto montar. Uhum. Eu acho que só é isso que muda, assim, sabe? Às vezes fala que é curador e muitas vezes você não é, assim. Porque eu também me apresento como assim, sou curadora e programadora de cinema. Porque uma coisa não é melhor do que a outra. Elas são duas coisas diferentes. E são duas coisas que muitas vezes se complementam. É mais ou menos dentro disso, assim. É, eu concordo contigo. Acho que são duas atividades paralelas, mas o que eu entendo por curador é quando você consegue exercer a sua autoria nessa escolha. O programador, não necessariamente. O programador, por exemplo, você seria só programadora do Cine Clube Cortina se você tivesse alguém em cima de você falando assim, não, esse filme que você gosta não vai passar porque não tem a ver com a 
temática que eu quero para o ah, não, vou fazer um, um cineclube de cultura pop. Não vai entrar esse filme mais cabeça, porque a curadoria que a gente está propondo é mais pop. E o que eu percebo como espectador é que sim, você exerce uma curadoria. Eu queria que você falasse sobre isso, né? O que, que é a sua curadoria, pensando nisso? Um ano só é pouco tempo que você consegue para conseguir entender quem é o público, mas tem algumas pistas que já estão no ar, né? Tem alguns tipos de filme, alguns tipos de é, é, linguagem, gênero, enfim. Fala um pouco do que, da, da curadoria barra programação que você está fazendo lá. Então, perfeito. É, quando né, se, se pensa na programação, né, quando eu penso, eu comentei, por exemplo, o nome do Paulo, que é também uma pessoa que está junto pensando a programação muitas vezes no Cortina. Então, quando a gente está discutindo... É, muitas vezes, quais são os filmes que a gente acha que seria interessante passar numa determinada programação. Então, recentemente, né, vou dar um exemplo assim, para ficar mais concreto. Assim. Recentemente, é, eu pensei numa programação que tivesse... Né, o Curtindo é um lugar de música, né, a gente estava falando. Ele tem show, tem festa. Né? Então, as pessoas gostam muito disso, não só no Curtindo, mas o público do Curtindo especialmente, gostam muito de um tipo de cinema. É, assim, temporalmente, assim, né? em termos de período. A gente vê que no cinema da década de 90, começo dos anos 2000, né? o que a gente vai prestando atenção, um cinema que seja mais pop, não pop no sentido de ser muito popular, mas assim, um cinema mais cult, esse pop cult que a gente conhece. Assim, né? Então, a gente olhando isso, eu falei, bom, tem muitos filmes dessa época que tem a ver com música. Né? Então, assim, vamos pensar numa programação desses filmes e trazendo alguns filmes mais recentes. Então, trazer, por exemplo, o documentário sobre o David Bowie, o, o Nudge Day Green, é, é um filme que tem a ver com o público do Cortina, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode passar o Across the Universe, entendeu? Que é um filme que tem mais alguns anos, que tem, a gente entende. Então, a curadoria ela vai sendo formada, assim, de propor dos filmes que estão dentro do meu repertório, são filmes que eu conheço, muitos desses filmes que, inclusive, eu gosto, porque muitas vezes a gente não precisa programar tudo que gosta, né? Mas a gente tem que ter o um repertório, assim filmes nesses casos que eu gosto muito, e de pensar essa programação que provavelmente vá ser, vá de encontro com o público que frequenta o Cortina. Em outros momentos, a ideia é provocar também, né? Isso também acontece, assim, talvez, assim, vamos testar aqui, ver se esse público vai gostar desse determinado tipo de filme, né? E você traz alguma coisa que é um pouco mais diferente, assim, né? Você pode trazer dentro de uma chave de evento, né? Mas você também pode trazer alguma coisa ali para provocar e trazer, enfim, e... E testando, né? É isso que a gente vai fazendo. A ideia de pensar essa programação no Cortina, hoje, ela é uma ideia muito que traz esse, esses filmes que são mais curtos. Os filmes dentro do Cortina, eles sempre têm, a, é, têm uma pegada, não são todas as vezes, mas muitos filmes que falam sobre relacionamento também, que a gente entende, assim, que as pessoas vão gostando, uhum. assim, sabe? E a gente, dentro do Cortina, em alguns momentos também, coloca uma, alguns filmes em cartaz. Em cartaz não, existe, não é igual ao cinema comercial. Né? porque a gente nem tem cinema todos os dias no Cortina, mas numa programação de uma semana no Cortina, a gente vai colocar pelo menos duas sessões no final de semana desse filme, de algum filme em cartaz que a gente acha que, enfim, que, que converse ou com a programação, ou que mesmo que ele não converse com a programação, é importante ter um filme em cartaz lá para a gente enfim, trabalhar nessa curadoria no sentido de ser um lugar diverso também, sabe? De ter um filme é, que seja mais recente, junto com uma amostra que você está fazendo lá, né? Então, não sei se eu consegui te responder muito, né? mas é, é mais ou menos assim que a gente vai pensando a programação e a curadoria do Cortina. Demais. Está muito bom. Eu torno o público aqui meus parabéns, tenho acompanhado, muito bom mesmo. E vou deixar, muito inclusive, obrigado. o link aqui para quem quiser acompanhar o Cortina. Está aqui na descrição do vídeo ou da, do áudio, caso você esteja escutando isso no formato de podcast. E, para encerrar nosso papo, você tem uma novidade, né? Eu tenho uma novidade, sim. É, que está ainda se consolidando, né? Ela vai, vou, vou trazer mais notícias dela em breve, mas é como eu falei, né? Que eu trabalho, além de trabalhar com programa, é, programação e curadoria, eu trabalho também com distribuição, então eu atualmente também faço um, um desenvolvo um projeto de distribuição em uma produtora, uma produtora muito bacana, mas eu vou abrir uma própria distribuidora, uma distribuidora minha, que uhum. vai ser mais focada em filmes independentes, né? já estou com conversas, enfim, de pegar alguns filmes que são da região Nordeste, que é onde né, eu estou me, eu, eu moro hoje, que é onde eu faço minha pesquisa, enfim, né? 
Então, eu vou, vou abrir essa distribuidora, ela tem nome, ela chama Cajuína Filmes. Desculpa, Cajuína Audiovisual, eu falei errado o nome da minha própria distribuidora, mas é Cajuína Audiovisual. <risos> e eu vou abrir, então tem novidades aí, em breve mais notícias. Maravilha, eu vou deixar também teu Instagram aqui para quem quiser seguir e ficar sabendo aí das tuas novidades, não só essa, outras que poderão vir no futuro. Letícia, queria agradecer muito pelo papo, vamos ver se a gente consegue se encontrar aí para conversar pessoalmente também, né? Mas Com sim, certeza. Já conseguimos queimar uma das etapas que foi realizado <risos> esse papo. Obrigado aí pelo, pelo teu tempo. Obrigada a, gente... a você, Alexandre. Beijão, até já. Beijo, tchau, tchau.